कंझावला केस की हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है 800 पन्नों की चार्जशीट कंझावला केस में दायर की गई है पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 120 लोगों को गवाह बनाया है और चार्जशीट में सात लोगों को आरोपी बनाया है इन सात लोगों में से वो चार आरोपी जो कि उस वक्त घटना के वक्त कार में सवार थे उन पर हत्या की धारा लगाई गई है आरोपियों के नाम है अमित खन्ना कृष्णा मनोज मित्तल और मिथुन इन चारों पर ही हत्या की धारा लगाई गई है फिलहाल मामले में पांच आरोपी पहले से जेल के अंदर बंद हैं दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है आशुतोष और अंकुश ये वो दो आरोपी हैं जिन्हें इस मामले में जमानत मिली है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं प्रमोद चार्जशीट दायर की है आठ पन्नों की चार्जशीट है और गवाहों की संख्या भी हैरान करने वाली एक गवाह बिल्कुल आउटर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुरी पुलिस की तरफ से जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सान्य दलाल उनकी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है इस चार्जशीट में 120 लोगों को गवाह बनाया गया है करीब 800 पन्नों की ये चार्जशीट है चार लोगों के खिलाफ जो है हत्या के की धारा में जो है चार्जशीट फाइल की गई है जबकि तीन लोगों के ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी आईपीसी की धारा 201 के तहत चार्जशीट फाइल की गई है इस मामले में दो बजे कोर्ट को बता दिया जाएगा कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और क्योंकि इन सात लोगों में से दो लोग जो है वो जमानत पर है बाकी लोग जो अभी भी जुडिशल कस्टडी में जेल के अंदर ही है और ऐसे में जो नब्बे दिन का समय था वो पूरा आज हो रहा था और आज ही चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है जिसमें पहले जो उसको गैर इरादतन हत्या मान के चल रही थी लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिसमें से कुछ सीसीटीवी फुटेज थे निधि जो कि चश्मदीद गवाह थी जिसके एक के बयान जो है दर्ज कराए गए थे उनसे जानकारी मिलने के बाद इसमें हत्या की धारा को जोड़ा गया था और उस सी फुटेज को काफ़ी अहम माना जा रहा है जिसमें कि आरोपी जो गाड़ी से उतर ये देखते हैं कि अंजलि जो है गाड़ी के नीचे फंसी हुई है और उसे बचाने के बजाय वो गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं और करीब तेरह किलोमीटर के दायरे में करीब दो घंटे तक गाड़ी को घुमाते रहते हैं और इसी को आधार मानते हुए दिल्ली पुलिस ने इसमें हत्या की धारा को जोड़ा जोड़ा था और साथ में जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है वो उन लोगों के खिलाफ लगाया था जिन्होंने पुलिस को झूठे बयान दिए थे कॉमन इंटेंशन के तहत जो है सबूत मिटाने की कोशिश की थी तो चार्जशीट नब्बे दिनों के अंदर अब पुलिस ने दाखिल कर दी है और अब ये देखना होगा कि जब इस पर चार्जेस फ्रेम होंगे तो वो गैर इरादतन हत्या के तहत होते हैं या फिर इस पर ट्रायल हत्या तो के अगर मैं आगे की प्रोसेस आपसे जानना चाहूँ आठ सौ पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने तो दाखिल कर दी है नब्बे दिन हो चुके हैं पाँच आरोपी जेल में हैं दो आरोपी जमानत पर हैं जो जमानत पर हैं उनके आने वाले भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है इस चार्जशीट के बाद आने वाली प्रोसेस क्या होगी क्या वो फिर से जेल जा सकते हैं कोर्ट इस पर क्या करेगा देखिए बिल्कुल पांच लोग जो इस पर जेल में हैं अगर आज चार्जशीट दाखिल नहीं होती और नब्बे दिन का वक्त बीत जाता तो उन पांचों को ये अधिकार मिल जाता है कि उन्हें रेगुलर बेल दे दी जाए लेकिन चूँकि पुलिस ने अब वक्त रहते जो है एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो अब उन्हें ज़मानत जो है वो मिलना मुश्किल होगी और साथ में इसे पूरे मामले में जो चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा और चार्जशीट की एक एक कॉपी तमाम आरोपियों को दी जाएगी और उसके बाद जो जब ये ट्रायल पे आएगा तो सबसे पहले चार्जेस फ्रेम होंगे कि किन किन धाराओं के तहत इन सातों लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि सबके ऊपर सबका जो सबकी भूमिका को जो है वो चार्जशीट पे पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया है किसका रोल क्या था क्योंकि इसमें तीन जो लोग हैं चाहे इसमें दीपक खन्ना हो आशुतोष हो अंकुश हो इनके ऊपर सबूत मिटाने की धारा लगाई गई थी जबकि बाकी जो चार लोग गाड़ी में मौजूद थे उनके ऊपर हत्या की धारा भी इस पर लगाई है तो इस पूरे मामले में जब चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद ये ट्रायल चलेगा और अगर ट्रायल बिल्कुल जो इनके खिलाफ जो है सबूत जो है वो साबित हो जाते हैं तो फिर जिनकी जिनको जो जमानत मिली है उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है लेकिन चूँकि अभी ट्रायल में बहुत लंबा वक्त लगता है इसमें चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो है वो ट्रायल चलेगा तमाम लोगों की गवाही होगी एक गवाह जो है इस चार्जशीट में पुलिस ने बनाए हैं कई सारे ऐसे डिजिटल एविडेंस हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज है ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट में जमा करा दी गई है और जब कॉग्निजेंस इस चार्जशीट पे होगा तो तमाम जो सबूत है या फिर जो चार्जशीट है और जो एविडेंस है उसकी एक एक कॉपी 
वो आरोपियों को भी दी जाएगी प्रमोद आठ सौ पन्नों की तो चार्जशीट है पढ़ने में बहुत समय लगेगा साथ ही फिर 120 गवाह हैं उनकी गवाही में बहुत समय लगेगा सीसीटीवी फुटेज इतने सारे हैं उन्हें देखने में बहुत समय लगेगा और इस सब के बाद उसका एनालिसिस करके फैसला देने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा इंसाफ का फिलहाल आज की इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया